এই ভিডিওতে ক্লাস সিক্সের ম্যাথ অনুশীলনী এইট পয়েন্ট ওয়ানের কোয়েশন নম্বর হচ্ছে ফাইভ কোয়েশন নম্বর ফাইভে বলা হচ্ছে যে নিচে প্রদত্ত সংখ্যাগুলো সংখ্যা রেখায় কোন দুটো পূর্ণ সংখ্যার মধ্যবর্তী এবং কোন পূর্ণ সংখ্যাটি প্রদত্ত সংখ্যার সব চাইতে কাছে এবার দেখেন এখানে রয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট তো জিরো পয়েন্ট এইট রয়েছে যে আমি সেটাকে এখানে জিরো জিরো থেকে ওয়ান বম দিই সেটাকে আমি তোমাদেরকে সেটাকে আরও বড়ো করে খাতার মধ্যে তোমাদের লিখে সেখানে বুঝিয়ে দেব আর পূর্ণ সংখ্যা বলতে এখানে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এই যে সংখ্যাগুলি রয়েছে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা তো কোন পূর্ণ সংখ্যার কাছাকাছি রয়েছে জিরো পয়েন্ট এইট সেটা বোঝানোর জন্য বলা হয়েছে তো প্রথমেই দেখে নাও তোমরা নাম্বার লাইন টেনে নেবে আর সেটা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে অন্যান্য ভিডিওতে আমি বলেছি যে সেগুলো হচ্ছে স্কেলের সাহায্যে এবং কম্পাসের সাহায্যে এই দাগগুলি কেটে কেটে নেবে সমানভাবে তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে এবার দেখে নাও জিরো জিরো থেকে ওয়ান অব দি টেনের গ্যাপ রয়েছে এখানের মধ্যে তো এখানে হচ্ছে ওয়ান টু এখান থেকে এখানে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন গ্যাপটা অ্যাকচুয়ালি সমান সমান হয়নি কারণ হচ্ছে এখানে আমি স্কেলও ব্যবহার করছি না আর কম্পাসও ব্যবহার করছি না তাই এর জন্য তো দেখে নাও এটা হচ্ছে জিরো জিরোর পরের সংখ্যাটা যে এবার এই যে জিরো এবং টেন যে রয়েছে এখানে জিরো এবং ওয়ান যে রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে টেনের গ্যাপ অর্থাৎ টেনের গ্যাপ মানে হচ্ছে এখানে পার্ট যে রয়েছে এটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে টু এটা হচ্ছে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তো এটা হচ্ছে টেন গ্যাপটা হচ্ছে টেনের সেটা তোমরা বুঝবে এবার এই যে পার্টটা হচ্ছে তারপরের পার্টটা হচ্ছে এখানে ওয়ান বাই টেন যেটা এখানে ওয়ান জিরো থেকে ওয়ানের মধ্যে গ্যাপটা যে হবে সেটা হচ্ছে নিচে বসবে তো টেন টেনের মধ্যে এটা হচ্ছে টু বাই টেন আমি আরও এখানে জুম করে নিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য তো দেখে নাও এটা হচ্ছে এই যে পার্টটা হচ্ছে এটা থ্রি বাই টু এটা হচ্ছে এই টানটাকে গনবো না আমরা এই গ্যাপটাকে গনবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন তো এটা হচ্ছে থ্রি বাই টেন তারপর এটা হচ্ছে ফোর বাই টেন তারপর এটা হচ্ছে ফাইভ বাই টেন তারপর এটা হচ্ছে সিক্স বাই টেন তারপর হচ্ছে সেভেন বাই টেন এইট বাই টেন নাইন বাই টেন আর শেষেরটা হচ্ছে টেন বাই টেন তো টেন বাই টেনকে যদি আমরা এখানে টেন ওয়ান জার টেন আর ওয়ান টেন ওয়ান জার টেন আর যে কোনো সংখ্যা নিচে ওয়ান থাকে তো এটা হচ্ছে ওয়ান আমরা পেয়ে গেলাম তো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান আর বাকি পার্টটুকুকে আমরা নাইন বাই টেন এইভাবে লিখব এবার এখানের মধ্যে দেখে নাও আমাদের সংখ্যাটা ছিল যে সংখ্যার এখানের মধ্যে দেখানো জিরো পয়েন্ট এইট তো জিরো পয়েন্ট এইট এখানের মধ্যে কোন সংখ্যাটা এখানের মধ্যে এই সংখ্যাটা হচ্ছে কিন্তু জিরো পয়েন্ট এইট কারণ হচ্ছে এইটকে আমরা টেন দ্বারা যখনই ভাগ করে দেবো আমরা পাবো কি জিরো পয়েন্ট এইট এখানে দেখা যাচ্ছে না সরি তো এইট বাই হচ্ছে টেন রয়েছে তাকে যদি আমরা ভাগ করে দিই তাহলে জিরো পয়েন্ট এইট আমি এর আগের ভিডিওতে জিরো পয়েন্ট এইট কীভাবে আসে সেটা কিন্তু আমি ভাগ করে দেখিয়ে দিয়েছি তারপর আবার দেখিয়ে দিয়েছি এইট রয়েছে টেন দ্বারা ভাগ করছো তো এইটের মধ্যে চাপবে না তো জিরো এখানে জিরো বসালে এইট নেমে আসলো তারপর পয়েন্ট লাগাবে এখানে হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে টেন এইট যা এইটটি তো পেয়ে গেলাম আমরা এই সংখ্যাটা তো এই সংখ্যাটা কোথা থেকে আসছে এই সংখ্যা থেকে আসছে তো সংখ্যা রেখার মধ্যে এখানে দেখানো হলো সংখ্যা রেখার মধ্যে সে কার কোন দুটি পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে পড়ে গেল জিরো এবং ওয়ানের মধ্যে পড়ে গেল আর লিখবে কি যে সেটা হচ্ছে কি কার কাছাকাছি এখানে মনে রাখবে যে ফাইভের ফাইভ সংখ্যাটা হয়ে যাবে যখনই পয়েন্ট ফাইভ যখনই থাকবে বুঝবে যে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে এই দিকের সংখ্যার কাছাকাছি অর্থাৎ ধরে নাও টু আর এখানে রয়েছে থ্রি আর আমি এখানে লিখে দিলাম যে টু পয়েন্ট ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ যখনই লিখবো এই সংখ্যাটা কার কাছাকাছি পড়বে সেটা হচ্ছে থ্রি এর কাছাকাছি পড়বে আর যদি টু পয়েন্ট থ্রি পড়ে যায় সংখ্যাটা হয়ে যায় তাহলে এটা হচ্ছে টু এর কাছাকাছি টু পয়েন্ট থ্রি যখনই হবে তখন হচ্ছে টু এর কাছাকাছি হবে তো এবার হচ্ছে বাকি যে সংখ্যাগুলি রয়েছে সেগুলি তোমাদেরকে এখানে বুঝিয়ে দেখিয়ে দেব পরে যে রয়েছে সংখ্যাটা বি নাম্বারের সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট 
তো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ানটা যখনই দেখতে পাচ্ছ তখন হচ্ছে এইদিকে ফাইভের মধ্যে থাকবে আর এইদিকে গিয়ে হচ্ছে সিক্সের মধ্যে থাকবে তো ওয়ান রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভের কাছাকাছি তো সংখ্যাটা প্রশ্নটা ছিল যে কোন দুটো পূর্ণ সংখ্যার মধ্যবর্তী তো ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান সংখ্যাটি ফাইভ এবং সিক্স দুটো পূর্ণ সংখ্যার মধ্যবর্তী এই কথাটা তোমরা লিখে দিলে এবং বলা হয়েছে কোন সংখ্যাটির কাছাকাছি তাহলে পূর্ণ সংখ্যাটি আমি এই লাইনটা বাকিগুলিতে লিখব না এটা তোমরা এই লাইনটি থেকে তোমরা দেখে নেবে পূর্ণ সংখ্যাটি প্রদত্ত প্রদত্ত সংখ্যার এখানে প্রদত্ত সংখ্যাটা লিখবে না এটা হচ্ছে প্রশ্ন আমাদের রয়েছে পূর্ণ সংখ্যাটি ফাইভ এর নিকটবর্তী নিকটবর্তী এইভাবে কথাটি লিখে দেবে তো পরের যে রয়েছে এখানে সি সিতে দেখে নাও টু পয়েন্ট সিক্স রয়েছে তো টু পয়েন্ট সিক্স যে সংখ্যাটা রয়েছে এটা হচ্ছে নাম্বার লাইন যদি আমরা এইভাবে টানি তাহলে এটা হচ্ছে টু আর এটা হচ্ছে থ্রি তো দেখে নাও ওয়ান টু থ্রি ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন গ্যাপটা সবসময় গণবে তাহলে তোমাদের সমস্যা হবে না তো আমরা যদি লিখি এখানে এটা হচ্ছে টু তো টু এর নিচে এখানে পরবর্তী যে সংখ্যাটা হবে সেটা হবে কি সেটা এটা হচ্ছে টুকে আমরা টোয়েন্টি ধরে নেব আমরা যে যখনই এটা হচ্ছে টোয়েন্টি বাই যখনই আমরা টেন লিখব তখন জিরো জিরো ক্যান্সেল আর নিচে সেই কোনো সংখ্যার ওয়ান থাকে তো এটা হচ্ছে টু তো এটা হচ্ছে টু তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটা কী লিখতে পারি আমরা টোয়েন্টি ওয়ান বাই হচ্ছে টেন এইভাবে আমরা লিখতে পারি যে টোয়েন্টি টু বাই হচ্ছে টেন এইভাবে লিখতে লিখতে আমরা একটা সময় যাবো যখন সময় হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স বাই টেন হবে তো টোয়েন্টি সিক্স বাই যখন টেন হবে তো সেটাকে আমরা ক্যাটে নেওয়া টু পয়েন্ট সিক্স পেয়ে যাচ্ছি আর আমি বলেছিলাম যে পয়েন্টের পর ফাইভের থেকে বড় ফাইভ বা ফাইভের থেকে বড় হলেই সেটা হচ্ছে এই দিকের সংখ্যার দিকে যায় তাহলে এটা হচ্ছে কার কাছাকাছি পড়বে থ্রি এর কাছাকাছি পড়বে এবং পূর্ণ সংখ্যা টু এবং থ্রি এর মধ্যবর্তী হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স সংখ্যাটি তারপর হচ্ছে সিক্সটি ফোরও হচ্ছে সেম সেটা হচ্ছে সিক্স এবং সেভেনের মধ্যবর্তী আর সিক্সটি ফোর হচ্ছে সিক্সের কাছাকাছি কারণ হচ্ছে পয়েন্টের পর এখানে ফাইভের থেকে ছোট রয়েছে সংখ্যাটি তাহলে এটা হচ্ছে সিক্সের কাছাকাছি তো আমি এখানে মুখে বলে দিচ্ছি তোমরা লিখে নেবে কথার মধ্যে তারপর হচ্ছে ই নাম্বার নাইন পয়েন্ট ওয়ান নাইন পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে নাইন এবং টেনের মধ্যবর্তী আর নাইন পয়েন্ট ওয়ান যেহেতু ওয়ান রয়েছে ফাইভের থেকে ছোটো তাহলে সেটা বলবে যে নাইনের কাছাকাছি রয়েছে পরবর্তী হচ্ছে যেমন শুধু রয়েছে আমাদের নাইন সেখানে পয়েন্ট নাইন রয়েছে তার মানে জিরো পয়েন্ট নাইন হতে পারে জিরো পয়েন্ট নাইন যদি হয়ে থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে কার কাছাকাছি হবে সেটা হচ্ছে আমাদের জিরো এবং ওয়ানের কাছাকাছি থাকবে আর যেহেতু পয়েন্টের পর ফাইভের থেকে বড় রয়েছে নাইন রয়েছে তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ানের কাছাকাছি তোমরা সেটা উত্তরমালার সাথে তোমরা মিলিয়ে দেখিয়ে নিতে পারো তো এখানে হচ্ছে আমাদের ফাইভ নং কমপ্লিট এবার হচ্ছে সিক্স নং তো সিক্স নং হচ্ছে সংখ্যা রেখায় দেখানোর জন্য তো দেখে নাও সংখ্যা রেখা হচ্ছে টেনে নেবে প্রথমেই এইভাবে সংখ্যা রেখা আমি সংখ্যা রেখাটা টেনে নিচ্ছি তারপর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো দেখে নাও এখানে আমি সিক্স নং তুলে নিয়েছি তো সিক্স নং এর মধ্যে বলা হচ্ছে সংখ্যা রেখার মধ্যে দেখানোর জন্য তো দেখে নাও জিরো জিরোর পর হচ্ছে পয়েন্ট টু তাহলে এটা হচ্ছে জিরো জিরোর পর পয়েন্ট আমরা গুনবো ওয়ান এই পার্টে ওয়ান এবং টু তাহলে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন তাহলে ওয়ানের পর যাব ওয়ানের পর নাইন নম্বর দাগটা দেখে নেবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন তো এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন তো ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে নাইন হবে তাহলে এখানে দেখে নাও যদি আমরা দেখি এটা হচ্ছে জিরো তাহলে জিরোর পর হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান এখানে ভাগ হচ্ছে দশটি তারপর হচ্ছে আমাদের এখানে ওয়ান তারপর হচ্ছে আবার এখানে তো এটাকে এইভাবে ধরে নিতে পারো জিরো থেকে এটা হচ্ছে টেন টেন থেকে হচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে হচ্ছে থার্টি এটা হচ্ছে উনিশ তাহলে সবটি নিচে এখানে টেন টেন রয়েছে বলে এই রকম হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান হচ্ছে এটা ওয়ানের পর 
আরও একটি ওয়ান রয়েছে তো এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আর টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ হচ্ছে টু এর পর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ তো এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ এখানে চান্সে কমপ্লিট পরবর্তীতে এখানে আমি বইয়ের মধ্যে থেকে তোমাদেরকে এখানে বুঝিয়ে দিয়ে দেব এখানে আর লেখার প্রয়োজন নেই দেখে নাও জিরো জিরোর পর কতগুলি রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট তো এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট এই এ সমান সমান লিখে দেবে এখানে আনসারের খাতার মধ্যে লিখে নেবে যে এ সমান সমান কোয়েশন নাম্বার সেভেন সেভেন এ সমান সমান লিখে দেবে জিরো পয়েন্ট এইট বি সমান সমান তারপর হচ্ছে সি সমান সমান তারপর হচ্ছে ডি সমান সমান এইগুলি তো এগুলি তোমাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি বি সমান সমান দেখে নাও ওয়ানের পর কতগুলো রয়েছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে এটা হবে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি তারপর সি নাম্বার রয়েছে টু এর পর দুটি তো টু পয়েন্ট টু আর এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট নাইন ডি নাম্বার তো বি নাম্বার হচ্ছে এ নাম্বার হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট বি নম্বর হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি সি নম্বর হচ্ছে টু পয়েন্ট টু আর ডি নম্বর হচ্ছে যে টু পয়েন্ট নাইন এখানে অ্যান্সার কমপ্লিট তো এখানে হচ্ছে এই দুটি কমপ্লিট পরবর্তী ভিডিওতে হচ্ছে এইট এবং নাইন সেখানে নিয়ে আসবো